ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് ഈ ഒരു പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീം രുചിയിലുള്ള ഈ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള കാഷ്യൂസും അതുപോലെ മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കാൽ കപ്പോളം ഈത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കപ്പ് സേമിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്ത് സേമിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വറുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വതവെ വറുത്ത് സേമിയാണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചവരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ക്യാരമെൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷേ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മെല്ലെ ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങും ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡാർക്കായി വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടുക അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോകും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം ഡാർക്ക് ആകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡാർക്കായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സേമിയം ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ക്യാരമിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരമലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരമൽ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സെമി പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കുറഞ്ഞ
ഈത്തപ്പഴവും അതുപോലെ കാഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള സേമിയ പാസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാഷ്യൂസ് വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കാരമൽ പായസമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം നട്ട്സ് കൂടി കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മെല്ലെ ബ്രൗൺ കളറായി വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരമലൈസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിപ്പോകും അതുപോലെ കരിഞ്ഞും പോകും പിന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ നിലക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതുപോലെ കളർ മാറി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി അല്പം പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ അല്പം ബട്ടർ കൂടി പെരട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നെറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ആറി വരും അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ടേസ്റ്റിലുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക